的时候，我每天每天都有人打骚扰电话给我，按楼下的门禁电话。是一个主播，唱歌的，喜欢翻唱那些经典的港台老歌。唱歌好听。那一次我过生日，我就说，我想把我直播的全部收益，都捐给一个生了病，但是家庭困难的粉丝。因为生日嘛，所以收益也要比平时要高，大概有三万多。我自己添了一些，凑够了五万。捐给了那个粉丝。后来在公布捐赠金额的时候，就有人说，说我捐的金额太少了，说那天的收益肯定不止三万。我解释说，因为还有平台分成啊。但是，没有人愿意相信，大家就开始拼命的骂我。后来，嗯，平台出了一份证明，证明那天的收益确实是三万多。我本来以为，只要解释清楚就好了嘛。结果有人更生气，就开始把我之前穿什么牌子的衣服呀，戴什么首饰啊，就说我只是捐了一套衣服的钱。说我，说我花了这点小钱，就是想买一个审美心善的人设。后面还有更离谱的，有一个人，他自称是我的同学，站出来爆料，说我上学的时候。不停的换有钱的男朋友，紧接着我的电话还有我的住址就全部曝光了。那个时候我每天每天都有人打骚扰电话给我，按楼下的门禁电话。穿的越来越难听，那个时候不知道该怎么办。我想要解释，可是我不知道该怎么解释，因为那些人，他们只愿意相信他们愿意相信的。那段时间，就连，就连我同行的朋友，也开始躲着我。一定受了不少委屈，特别害怕。我那个时候心里想着，都已经过去这么久了，我应该彻底走出来了吧？可是当我发现，我又被人认出来，那些目光再次聚集到我身上的时候。红灯，我没有那么勇敢。人有时候会遇到一些事儿，但是呢，他就跟人突然病了一样，他不是你的错。
就是那个爱唱歌的娜娜酱吗？是不是？哎，就是大葱那个是吧？是，对对对，就是他，对对对，这就是那家庭主播。你就是那家庭主播啊？啊？哪里啊？就是人还在那说清楚啊！那什么不好叫大葱？是不是他把你吵醒了？没有，我刚才做了一个梦。要不喝点水、啊？嗯。不写更新的吗？你刚才做什么梦了？我刚才做了一个噩梦，梦到有一大群人背着我。哎呀，你都说的是梦啊，都是假的。别想那么多了啊！你安心睡觉，我让搓把子在这里陪着你，啊，守护着你。啊，没事的，我也在呢。安心睡觉，你得好这好好守护哈。Thank you. 